Da. O să vorbim ceva mai întâi. Mă sună de licitat azi. Nu te speria, vreau să vorbim deschis și liber despre asta. Ăsta a fost și sfatul ei. Adi? Înțeleg vârsta ta și nu consider că e greșit ca tinerii să se cunoască, să se caute, să experimenteze. Însă există responsabilități. Ce legătură are asta cu job? Ai spus că vorbim despre job? Nu despre job e vorba acum. O să vorbim și despre asta. Dirigind data mi-a spus de colegul de bancă. Adi, să știi că gestul vostru a fost total lipsit de responsabilitate și maturitate. Nu încerca să negi asta. E ultimul lucru pe care mi l-aș dori să-l faci. Să te masturbezi e normal. Poate toți facem asta odată în viață. Dar să te săruți cu un băiat după școală, în toaletă, este total lipsit de moralitate și responsabilitate. M-am gândit și am încercat foarte tare să te înțeleg. Mi-am dat seama că la vârsta ta toți experimentă. Fiecare în felul lui. Mi-am adus aminte de tinerițele noastre, de cursațiile de rocului de atunci, de petrecerile date la cât un coleg la tâmpenile pe care le făceam în ore, hainele, de revistele. Apoi am vorbit cu tatăl tău la telefon. Și tot ce înțelesesem a dispărut ca și cum nu m-aș fi gândit la nimic. Tata e foarte supărat și dezamăgit, să știi. Am vrut să vorbească el cu tine, dar l-am convins să nu... nu facă. Așa că te rog să fii foarte sincer cu mine. În fel, discuția asta s-ar putea relua cu el și nu cred că vrei. Încerc cu toată puterea de înțelegere să... nu l acuz pe prietenul tău. Înainte să aflu de la tine toate detaliile. Însă instinctul îmi spune că fiu ești cel mai nevinovat om de pe pământ. Asta am să fac. Am să te apăr. Indiferent ce e, am să te apăr. În același timp, știu foarte bine ce înseamnă minciună. Cine a început? după școală la el acasă sau la alți prieteni. Ne jucam adevăr sau provocare. La început ne puneam să facem chestii banale. Apoi am început să ne pupăm și alte gesturi. Ce gesturi? Ne puneam mâna în zonele organelor, rar veneau și fete. 
apoi unul din ei, nu, Victor, a venit cu propuneri gen să ne desprăcăm și fază. N-am potrivit, însă au fost câțiva cu mai mult pe o care ne-au cuminși pe noi. Eu când că adolescenții din America, când se duc la dușuri, nu se duc îmbrăcați. Și apoi? Apoi au venit pe operile să ne atingem organele sexuale. Inevitabil. Nu s-a găsit niciunul mai deștept să spună că americanii nu se ating pe organe sub dușuri? Nu? Nu, pentru că probabil s-au gândit toți că poate fac și asta. Unii dintre ei poate au și făcut asta. Și într-una din zile ceilalți n-au mai venit. A rămas doar eu cu Victor. N-am sărutat. Atât. Cine a propus? Tu sau el? Am doi, într-un fel. Ce-ți place, Victor? Sexual vorbind. Adi, ceea ce n-aș suporta pentru nimic în lume e să profite cineva de tine. Să faci ceva contra voinței tale. Ți-am spus să înțeleg vârsta voastră. E foarte greu să înțeleg că băiatul meu, singurul meu băiat, poate fi gay. Dar înțeleg că nu e cazul să gândesc așa. Nimic nu e sigur la vârsta ta. În viață... Suntem ghidați de alegerile pe care le facem, bune sau rele. Vreau să iei cele mai bune decizii. Știu că nu pot deține controlul în total, dar vreau să te fac să înțelegi că este foarte important să nu te minți. Există un părinte mult mai bun care este foarte atent la tot ceea ce faci și care este acolo tot timpul. Acel părinte este viața sau Dumnezeu. Nu ți-am impus niciodată să faci ce vrem noi. Tocmai pentru că vrem să crezi în tine. Să crezi în ceea ce crezi tu că e bine să crezi. Viața își optește, să știi. Dacă nu-i auzi vocea, atunci e cel mai ușor să greșești. Viața spune, pe aici nu e bine, iau pe aici. Nu ți-mi pune. 
îți propune. Tu alegi. Și tu o să alegi ce e bine pentru tine și pentru cei din jurul tău. Deci... Îți place, Victor? Încerc să... Sunteți doar niște puști. La vârsta perfect, normală pentru curiozități și experimente. Încerc să înțeleg unde am greșit. Nu, nu. Știu că este greu. Înțeleg că sunt singurul vostru fiu. Noi ne simțim bine în pielea noastră. Știu că nu se rezumă la îmi place asta, fac asta, nu-mi place, nu fac asta. Știu că e vorba de un echilibru, de o analiză continuă Ceea ce sunt și fac. Știu că gestul a fost total prostesc în baie. Îl cunosc pe Victor și sigur se gândește la același lucru dacă mama lui e la fel de cool ca și tine. <laughs> Însă mi-am învățat lecția. Uite, tu mi-ai zis mereu să fiu eu, să nu mă mint niciodată. Și nu cred că v-am dezamăgit până acum cu școala sau cu activitățile în care am fost implicat. Clubul de șah, chitară sau teatru. Simți o scorpie de mamă dacă te-aș vedea trist, că nu faci ce-ți place. Că nu faci ceea ce-ți face plăcere. Ceea ce te face să te simți bine. Promitem că nu ai să las niciodată pe cineva să profite de tine. Promitem că ai să respecti fetele, indiferent ce. Promitem că tu n-ai să te minți niciodată. Promit. Nu înțeleg super bine cu toate fetele în clasă. Și pun între ele chiar știu. Referitor la job, tatăl -tat tău i-a convins pe șef să lucrezi în biroul lui și o să lucrezi pe baza de date.
Ce faci, mă, mai sugeai mult în clasă? Mamă, pune cum ați venit de liga pe aici, că se chepe pe mine la școală, că am prea multe atenții. Mă, pui atenții la ei, că e pe mine. Mergem la film azi? N-am pășit. Da, da, azi e premiera. Și e film românesc, cum îți place ție. Da, dar am citit cartea. Și o carte la așa un film? Aș vrea să o citești el. Da? Păi... Trebuie să vii la mine acasă ca să-ți dau cartea. Ia să vedem ce mai are. Ia să vedem ce mai are pe aia. Mai simt așa. Ce se rând? Tu card? Nu știm chin. Știm cum arată fraierul. Bă, câte informații într-un singur loc. Ce se rând tu, nene? Uite-te bine, poate găsim faia pe unde ține ăsta scris pin. Pe bună? Poate ai găsit hârtia pe care scrie unde își ține pavera ascunsă. Sub saltea! Bună, mamă! Hei! Am făcut rezervare pentru seara asta la film. E o premieră românească. Ai terminat de citit cartea? Mai am puțin. O să mă duc în pat să termin. Să nu stai mult, te rog. Vreau să mâncăm înainte să mergem la film.
Poate că ai dat cartea și nu mai știi. Nu, sigur am pus-o într-o cutie. Uite. Știi, cred că ar trebui să o citești chiar dacă vezi filmul. Oricum nicio carte nu se compară cu filmul și chiar e foarte tare. Sigur nu sunt și excepții? Care să întărească regula? Merci. No problemo. Mergem la film? Mergem. Mamă, mamă, s-a prins fraierul! Nu uita să-mi bag pula! Hai să-l luăm pe aici! Abandonez! Mă întorc la zona zero! Nu 
Ciu, dar sigur n-avea treabă cu bicicleta. Hai să-l urmărim. Pe cine? Pe tip? Da. Am glumit, mă. Uite, ăștia doi sunt dubioși. Și ce facem acum, Ionuțe? Dacă ai mai mă pus să aduncă folosul comunității, până să afli poliția ceva. Ce facem? Te cași două săptămâni în casă, îți rupi o mână, un picior, nu știu, nu mă interesează, nu ieși afară, sunt nicio formă. Și școala? mă pula mea, ți mai arde de școală? Mamă, am ajuns! Nu mai mergem la film, pun imediat masă. Pentru că nu poți invoca dragostea drept scuză pentru o relație aproape obscenă. Păi da, au scus prin elemente biografice. Pentru că personajul de când se naște își trăiește viața în umbra unei fatalități. Iar sora lui va funcționa ca un fel de mamă, ceea ce ne duce la o poveste mult mai veche și mult mai frumoasă. Mie îmi place povestea asta. Facem pietroșița bainaița mai scos la o miuță. Să știi că eram bună la fotbal. Uite acolo e casa. N-am o colt așa mai. Dar dacă am lăsat romantismul, nu vreau să mi place așa de bine. Ce-ți place ție la povestea asta este tocmai obscenitatea ei care te respinge. Dar pe care nici nu pot să o condamn pentru că are la bază un sentiment nobil. Așa. Spune mai departe. Îmi place inconștienta celor doi și modul responsabil în care își justifică pulsiunile sexuale, găsindu-le corespondent în mișcările naturii. E ca și cum aș spune că viața de la ora și cea care m-a făcut să mă îndrăgostesc de tine și să te iubesc. Rene și Amelie nu au nimic adevărat în ei. Experiența mi-a demonstrat că lucrurile stau cu totul altfel. Experiența ta cu Sandu? 
Că într-o relație unul poate să fie moral și alt imoral, dar că relația nu trebuie să fie neapărat imorală. Și cine e imoral? Sandu. Că nu știi cum e. Ar fi în stare de orice la casă ar fi în avantajul lui. Ar fi în stare să plece mâine în Elveția și să mă lase singură de acasă, la așa. Restul nici nu contează. Dar tu nu ești singură. Ești cu mine. Și cu ea. Vrei să-ți dai bluza jos? Thank you.